mais um videozinho rápido daquele que você já conhece. Não, eu tive que parar para gravar esse vídeo porque é impressionante. O povo fala que o japonês é um povo seco, é ignorante, não, não conversa, não, né? Bem diferente do brasileiro. Estava vindo com a Ana, a gente estava procurando uma loja chamada Shimamura. Shimamura. Só que daqui, essa aqui, ó. Gente. Só que a gente não tinha ideia, né? De mais ou menos onde era, não. Aí nós paramos num posto de gasolina, o um rapaz tentou explicar e tal, só que a gente não encontrou. Daí eu parei perto de um senhor, estava com o filho dele, estava é né? lavando o carro. Aí eu falei, né? Parei para ele, é Sumimasen, é, Shimamura, o Adoko desse carro, né? Onde, onde que é o Shimamura? Ele começou a falar, falar, eu falei, é. é Nihongo, Nihongo Wakaranai. Aí ele falou, que palavra que era? Um buraco? Se eu não me engano é muraca, falou pro filho dele. Não era muraca, não. Muraca. Não lembro que palavra que foi. Depois eu coloco é no... É alguma coisa que significa impossível. É. Depois eu coloco na descrição a palavra que ele falou. <risos> Mas aí ele mostrou mais ou menos, né? Rai, rai, direita, esquerda, assim. Eu falei, vambora. Detalhe, é. nós saímos de lá pensando que, ele, que, ele, que eles haviam xingado. Eu falei, ah, muricá, muricá, muricá. Eu falei, ah, esse cara me xingou, vou voltar lá e vou dar um pau nos dois. <risos> Brincadeira, né? não sou melhor que ninguém, não. É, aí, entrei à primeira direita, falei, não, vou parar aqui, procurar, tentar, porque o GPS não achava essa loja. Aí daqui a não. pouco a gente escutou um rapaz falando <risos> japonês, falando, olhei pra trás, estava o filho dele de bicicleta. E falando, Kudasai, Kudasai. Kudasai. Né? Aí, como, segue esse, me segue. Pois ele andou uns 5 a 6 quarteirões, descida, ele vai ter que pegar a subida pra voltar agora, só pra trazer a gente aqui. É. Porque a gente, que nós não havíamos entendido o que, que eles haviam falado, então ele nos trouxe até aqui para a gente não se perder. Essa, ele tinha falado que era impossível. Essa é a educação do povo japonês, seco e ignorante, como o brasileiro fala. Tá aí. Pode até ter algumas exceções que são secos mesmo. Olha e fala já. Já escutei falar, né? Gaidin, Gaidin de longe. Tem alguns, mas a maioria são ótimas pessoas. A gente escutou tanto o brasileiro falar que, que o japonês era desse tipo, que quando nós ouvimos eles, eles falarem uma palavra diferente, nós achamos que eles haviam xingado a gente e não, não foi o caso. E não é. Achamos a loja por causa do Sem japonês dizer, que trouxe a gente até aqui. É isso aí. Não julguem, hein? Coisas do Japão. Bye, bye.